নমস্কার আমি অন্বেষা আপনারা দেখছেন মালদা টুডে আসছে বিস্তারিত খবরে আসন্ন পঞ্চায়েত নির্বাচনকে সামনে রেখে রণক্ষেত্র চেহারা নিল মালদার ইংলিশ বাজার ব্লকের সাতটারি এলাকা নির্দল প্রার্থী এবং তৃণমূল প্রার্থীর কর্মী সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটনায় আহত উভয় পক্ষের চারজন সোমবার গভীর রাত্রে এই ঘটনার পর মঙ্গলবার সকাল থেকেই এলাকা থমথমে রয়েছে এলাকায় মোতায়েন রয়েছে ইংলিশ বাজার থানার পুলিশ জানা যায় সোমবার গভীর রাতে ভোট প্রচারকে কেন্দ্র করে গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল প্রার্থী এবং নির্দল প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে ঘটনায় নির্দল প্রার্থী হাতেম তাই মিয়া নৌজাহান মিয়া এবং কাসরুল মৌমিন আহত হয় অন্যদিকে তৃণমূলের এক কর্মী আজাহারুদ্দিন মৌমিন আহত হয়েছে যদিও খবর পেয়ে গভীর রাতে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংলিশ বাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে জানা যায় সোমবার রাত্রে পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচার চালাচ্ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী এবং নির্দল প্রার্থী আলাদা আলাদাভাবে ঠিক সেই সময় দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় কিছুক্ষণের মধ্যেই গোটা এলাকা রণক্ষেত্রের চেহারা নেয় খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইংলিশ বাজার থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী এই বিষয়ে মঙ্গলবার ইংলিশ বাজার পঞ্চায়েত সমিতির সিপিআইএম প্রার্থী ঔরঙ্গজেব হোসেন জানান তৃণমূলের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে ওরা ভয় পেয়েছে তাই আমাদের প্রচার করতে বাধা দিচ্ছে আমাদের উপর হামলা চালাচ্ছে অন্যদিকে এই বিষয়ে নির্দল প্রার্থী মোকাবেল মিয়া জানান বিনোদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে এত দুর্নীতি হয়েছে মানুষ তাদের পক্ষে নেই তাই আমরা তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়তে বাধ্য হয়েছি দুর্নীতিগ্রস্তদের টিকিট দেওয়া হয়েছে গতকাল রাত্রে আমরা প্রচার করছিলাম ঠিক সেই সময় আমাদের উপর হামলা চালায় শাসক দলের দুষ্কৃতিরা যদিও এই সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসের বিগত রাত্রে আমাদের বিনোদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের নয়টলা বুথে মানে ওখানকার একজন নির্দল প্রার্থী যিনি রয়েছেন সে নির্দল প্রার্থী বেশ কয়েকদিন থেকেই যে গ্রামে যে মেন রাস্তা রয়েছে সেখানে তারা কয়েকজন মিলে ওখানে মানে রাস্তা এমনভাবে ব্লক করে রাখে যে মানুষের জনসাধারণের সহ মানে যারা আইয়ে রয়েছেন সকলের হাঁটা চলার অসুবিধা হয় কালকে এই নিয়ে একটা আমাদের ওখানে যে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী রয়েছে তিনি সেই সময় রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় তারা কিন্তু রাস্তাটাকে চেয়ার বা ইয়ে দিয়ে ব্লক করে রাখে এবং তার মধ্যে কিছু আমার সে বলে যে রাস্তাটা চেয়ারগুলো সরাতে বলে এই নিয়ে একটা বাক বিতরণ তৈরি হয় এবং সেটা আমাদের মানে যে প্রার্থী রয়েছেন তারও সম্বন্ধে কুটুক্তি বা অনেক কিছু করতে থাকে এবং সেই নিয়ে একটা ঝামেলা সূত্রপাত হয় এবং তারপরে স্যার এই যারা ওই তৃণমূল কংগ্রেসের একজন মানে সমর্থকের বাড়িতে তারা ওই যারা ওখানে বসেছিলেন তারা মানে সেই নির্দল প্রার্থীর লোকজনেরা তারা একজনের বাড়িতে চড়া হয় এবং সেই চড়া হওয়ার ফলে একটা মানে বেশ ভালোই ঝামেলা সৃষ্টি হয় তারপরে মানে আমাদেরও সেই সমর্থকের কয়েকজন মানে ইয়ে হয়েছেন কিছু কয়েকজন আগত হয়েছেন এইটুকুই আমার কাছে খবর রয়েছে তাহলে এখানে কি পুলিশ এসেছিল বা কোনো একশন বিগত রাত্রে পুলিশ প্রশাসনের লোকেরা এসেছিলেন আসার পরে একটু ঝামেলাটা থেমে যায় কিন্তু তারপরে আবার ওরা জড়ো হয়ে এবং পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে কিছু কয়েকজন লোককে ডেকে তারা আরও ঝামেলা মানে বৃদ্ধি করে এবং তারপরে আবার পুলিশ একটা এসে সেই ঝামেলাটাকে আবার মেটায় কার আহত হয়েছে এখানে এখন অল্প বিস্তর ঝামেলা হয়েছে কিছু ছেলে এইদিকে আসে বুথ এলাকায় ঘুরার জন্য এবার কিছু দুষ্কৃতি আমিন মিয়ার দুষ্কৃতি গুলো তারা মানে যেহেতু ভোট ভোট তাদের পক্ষে নাই প্রচুর দুর্নীতি পঞ্চায়েতে করার জন্য তাদের পক্ষে ভোট না থাকার জন্য এখন মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করার জন্য তারা বিভিন্ন রকম প্ররোচনামূলক বক্তব্য দিচ্ছে এবং মানুষের মানুষকে অশান্ত করছে এই অশান্ত করতে গিয়ে তা কিছু লোক তাদের উপরে প্রতিবাদ করায় এবার ওই নাবিউলের ছেলে জারুদ্দিন ও এই বাদশা এবং ইমরান মিয়া এরা তিনজন হাসপালি এসে মানুষকে কপিয়ে দেয় আমাদের চারজন কর্মী আহত অবস্থায় মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে হাসপাতালে সদর মালদা সদর হাসপাতালে এর আমরা বিচার চাইছি প্রশাসনের কাছে কারণ যে মানুষ নিজের রাজনৈতিক অধিকার সুষ্ঠুভাবে করতে পারে এটাই হচ্ছে নিয়ম কিন্তু এরা 
মানুষকে সুষ্ঠুভাবে রাজনীতি করতে দিবে না মানুষের উপর অত্যাচার চালিয়ে যাচ্ছে এই অত্যাচারের প্রতিবাদ আমরা করছি কালিয়াচক এক নম্বর ব্লকের আলিপুর দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের চব্বিশ নম্বর আসনের কংগ্রেস প্রার্থী দিলীপ খানের নাম নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত তালিকা থেকে রহস্যজনকভাবে বাদ পড়ায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক দরজা কালিয়াচক এক নম্বর ব্লকের আলিপুর দুই গ্রাম পঞ্চায়েতের চব্বিশ নম্বর আসনের কংগ্রেস প্রার্থী দিলীপ খানের নাম নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রকাশিত তালিকায় স্কুটিনি প্রতীক চিহ্ন সম্মিলিত পত্র জমা দেওয়ার পরও ছিল কিন্তু শাসক দলের প্ররোচনায় ও চক্রান্তে হঠাৎ করে এই নাম তালিকায় আর দেখা যাচ্ছে না তারই প্রতিবাদে মঙ্গলবার কালিয়াচক এক নম্বর ব্লকের বিডিওর কাছে অভিযোগ ও হাইকোর্টের মামলা করছেন বলে জানান সুজাপুর বিধানসভার কংগ্রেসের প্রাক্তন বিধায়ক তথা জেলা সহসভাপতি ঈশা খান চৌধুরী কমপ্লেন যে আমাদের পার্টি দিলীপ খান আমাদের আলিপুর 2 জিপি এর কালিয়াচক ব্লকের পার্টি উনি নমিনেশন ফাইল করেছেন কয়েকদিন আগে নমিনেশন পরে ওনার গোটা স্কুটনি হয়ে গেছে স্কুটনি পরে ওনার ফাইল ফর্ম 4 ইস্যু হয়ে গেছে ফর্ম 4 বলতে উনি একটা ভ্যালিড ক্যান্ডিডেট তার মানে ভিডিও সাহেব এবং ভিডিও এর অফিস ব্লক অফিস তদন্ত করে বলেছেন যে উনি একটা ভ্যালিড ক্যান্ডিডেট এটা ডিক্লেয়ার ডেক্লারেশন এটা টানানো হয়েছে এবং ভিডিও এখানে অফিসে টানানো হয়েছে এবং ওয়েবসাইটে ওনার নাম আছে দিলীপ খান এখানে হয়েছে তার মানে ভিডিও সাহেব অ্যালাউ করেছেন ডিক্লেয়ার করেছেন উনি একটা প্রার্থী এখন ভিডিও সাহেব বলছে বক্ত হচ্ছে উনি ভিডিও সাহেব ক্যান্সেল করেছেন এই প্রার্থীর নাম ডিলিট করেছেন বাতিল করেছেন বিস্তৃত পাবলিশ হয়ে যায় কোনো ভিডিও কোনো ডিএম সে নমিনেশনকে বাতিল করতে পারে না এখন কারণ কি বলছে ভিডিও সাহেব কারণ কি বলছে কোনো কারণ দেখাচ্ছে আমি কারণ কি নজর দিব কেন উনি বলছেন হয়তো একটা সার্টিফিকেট টাইমে পাইল কিন্তু আমরা ওইটাতে যাচ্ছি না আমরা মানবো না কারণ ভিডিও সাহেব তারপরে স্কুটনি করেছে ওই সময় স্কুটনির সময় ভিডিও সাহেবের এবং ভিডিও অফিস ওই সময় বলতে পারেন যে এখানে ভুল আছে ওখানে ভুল যায় স্কুটনি হওয়ার পরে এবং পাবলিশ হওয়ার পরে এটা হচ্ছে ফর্ম ফোর ফোন নম্বর চার ভ্যালিড ক্যান্ডিডেট ব্যাকওয়ার্ড ক্লাস দিলীপ খান তারপরে ভিডিও সাহেবের কোনো অধিকার নেই পার্টির নাম কাটা এখানে আমাদের মূল কথা যে ভিডিও সাহেব আপনি কি সংবিধানের বাইরে যাচ্ছেন আপনি কিভাবে পঞ্চায়েত অ্যাক্টে পঞ্চায়েত অ্যাক্টের বাইরেও যাচ্ছেন উনি উনি ব্যাক করতে পারেন না একবার পার্টির নাম ডিক্লেয়ার করার পরে ফর্ম ফোর ইস্যু করার পরে উনি নাম কাটতে পারে না এই আমার পার্টি তো ঢুকবে না উনি ব্যাক করতে পারে না এটা আমাদের মূল কথা আমাদের মালদা জেলার কংগ্রেস এবং মালদা আমাদের সুজাপুর ব্লক কংগ্রেস কালিয়াচক ব্লক কংগ্রেসের মূল কথা ভিডিও সাহেব দিয়ে করছেন এটা বিআইনি দেশের আইন ভায়োলেট করছে পঞ্চায়েত অ্যাক্ট ভায়োলেট করছে এবং আমাদের দেশের নিয়ম ভায়োলেট করছে মালদা টুডে এই পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট দিলে লাগতে পারে দশ হাজার টাকা জরিমানা এমনটাই সিদ্ধান্ত গ্রামবাসীর এলাকায় পানীয় জল ও রাস্তার সমস্যা নিয়ে ভোট বয়কটের ডাক দিয়েছেন গ্রামবাসীরা গ্রামবাসীদের এই অভয়বাণী উপেক্ষা করে গ্রামের কেউ যদি ভোট দিতে যায় তাহলে গুনতে হবে দশ হাজার টাকা জরিমানা এমনটাই সিদ্ধান্ত জানানো হয়েছে গ্রামবাসীদের তরফে বিভিন্ন এলাকায় ভোট বয়কটের ডাকে পড়েছে পোস্টার এলাকাবাসীদের দাবি আগে রাস্তা এবং পানীয় জল হোক তারপরেই ভোট দেবেন গ্রামবাসীরা ঘটনা গাজল থানার দেওতলা গ্রাম পঞ্চায়েতের দোয়াস এলাকার পুরো ঘটনা নিয়ে প্রশাসনিক কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি বড় জগদীশপুর গ্রাম গ্রামের নাম হচ্ছে বড় জগদীশপুর আমাদের সমস্যা এটাই যে এখানকার রাস্তা এবং জল দুটারই প্রচুর সমস্যা প্রচুর কষ্ট হয় তার জন্য এবার এই কাদা বর্ষা যখন লাগে তখন খুব কষ্ট হয় হাঁটা চলা করা তার জন্য গ্রাম অঞ্চল থেকে অনেক জায়গায় আমাদের মানে নোটিস জানানো হয়েছে কিন্তু কেউ কোনো রিয়াকশন করেনি তার জন্য এবার আমরা গ্রামের লোক মিলে সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে এবার রাস্তা বা জল যদি কোনোটাই আমাদেরকে মানে দাবি না মানে তাহলে তার জন্য ভোট বয়কট করা হলো আর চুপচাপ যদি কেউ আমাদের গ্রাম থেকে ভোট দিতে যায় তাহলে তাকে দশ হাজার টাকা জরিপানা করা হয়েছে আজকে না পঁয়তাল্লিশ ধরে একই রাস্তা কোনো পার্টি রাস্তা করেনি 
আর জল অনেক কিছু করার পরে একটা শুধু মার্শাল দিয়েছে ওই মার্শালে গোটা পাড়া জলে হয় না যখন লাইন চলে যায় মনে করে এখানে লাইন গেলে ছ ঘন্টা সাত ঘন্টা লাইন থাকে না তখন জল শেষ হয় তখন গ্রামের লোক জল পাবে কোথায় তখন পুকুরের জলও ফুটিয়ে খায় এত কষ্ট এখন আমরা ভোট বয়কট করলাম এই জন্যই যে যেন রাস্তা আর জল যেন হয় রাস্তা জল না হলে আমরা ভোট দিব না কোথায় কি অবস্থা বলতে এই আমাদের আমাদের বাড়ির সামনেটা মানে সামান্য একটু বৃষ্টি হলে পরে সমস্যা বেশি হ্যাঁ আর অল্প বৃষ্টি হলে পরে সমস্যাটা কম হয় কেন মাঝখানে একটু হাঁটা চলার রাস্তা থাকে যে কোনো রকম পার হওয়া যায় না হলে একটু বেশি বৃষ্টি হলে তখন কাপড় তুলে হাঁটতে হয় এই সমস্যাটা আমাদের বেশি এখন তো বৃষ্টি হয়নি একটু বেশি বৃষ্টি হলে কি সমস্যা দাঁড়াবে সেটা কেউ দেখতে পাবে দেখতে পাবে না পঞ্চায়েত থেকে কোনো কাজ করে দিয়েছে পঞ্চায়েত থেকে এখানে কোনো কাজ করে পঞ্চায়েত তো সামনেই পঞ্চায়েত সামনে কিন্তু কোনো কাজ দেখাচ্ছে না এবার কি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমরা রাস্তা দেখব তারপরে ভোট দিব রাস্তা না দেখা অব্দি আমরা ভোট দিব না জল জল না দেখা অব্দি ভোট দেবো না রাস্তা জল দুটো হোক আমরা ভোট যে করে দেবে তাকে আমরা সহেচ্ছায় ভোট দেবো মালদা টুডে দলীয় প্রতীক পাওয়া নিয়ে একই আসনে শাসক দলের দুই প্রার্থীর সমর্থকদের মধ্যে ধস্তাধস্তি ও হাতাহাতি হল পুরাতন মালদার নারায়ণপুরের ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের কার্যালয়ের সামনে অবশেষে পুলিশে হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় অন্যদিকে গ্রাম পঞ্চায়েতের পর এবার পুরাতন মালদায় পঞ্চায়েত সমিতির আসনও প্রার্থী দিতে পারল না শাসক দল জাতিগত শংসাপত্র নির্দিষ্ট সময়ে দাখিল করতে না পারায় মুজিয়ার পঞ্চায়েত সমিতির আসন এবার তৃণমূলের হাত ছাড়া হল এর আগে নির্দিষ্ট সময় মনোনয়ন দাখিল করতে না পারায় শাহপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটি আসন তাদের হাত ছাড়া হয়েছিল এ নিয়ে সরগোল পড়েছে দলের অন্দরেই এদিকে মনোনয়ন জমা দেওয়ার পরও দলের প্রতীক না পাওয়ায় মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে বেশ কয়েকজন প্রার্থী নিজেদের মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তবে কিছু প্রার্থী নির্দল হিসাবে এবার দলেরই প্রার্থীদের সঙ্গে মুখোমুখি লড়াই করার প্রস্তুতি নিচ্ছেন এ নিয়ে ভোটের আগে গোজ আশঙ্কার কালো ছায়া শাসক শিবিরে গোটা ঘটনায় ঘাসফুল শিবিরকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি কংগ্রেস দলের নির্দেশে মঙ্গলবার মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন পঞ্চায়েত সমিতির সহসভাপতি হারেজ আলী এরপরেই তিনি দলীয় নেতৃত্বকে পরোক্ষে হুঁশিয়ারি দেন তিনি বলেন ব্লক সভাপতির কথায় আমি মনোনয়ন জমা দিয়েছিলাম পরে দল সিদ্ধান্ত নেয় ওই আসনে আমার বদলে অন্য প্রার্থীকে দলীয় প্রতীক দেওয়া হবে তাই আজ আমি নিজের মনোনয়ন প্রত্যাহার করেছি উনিশশো আটানব্বই সাল থেকে এই দল করি দল হয়তো আমাকে যোগ্য প্রার্থী মনে করেনি আশা করছি মুচিয়া ছাড়া বাকি সতেরোটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সমিতির আসনে দলীয় প্রার্থীরা জিতবে কারণ দলের ব্লক সভাপতি ও মহিলা সংগঠনের জেলা সভানেত্রী সারা বছর ধরে মানুষের পাশে থাকেন মানুষ তাকে ভোট দিতে মুখিয়ে রয়েছে শুধু তাদের একবার ভোট চাইতে যেতে হবে কিন্তু এরপরেও দলের প্রতিটি প্রার্থী না জিততে পারলে ব্লক ও জেলা নেতৃত্বের হাত জোর করে মানুষের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত এদিকে পুরাতন মালদা ব্লক তৃণমূলের সভাপতি নব্যেন্দ্র সেন বলেছেন নির্দিষ্ট সময় তপসিলে জাতিগত শংসাপত্র জমা দিতে না পারায় আমরা পঞ্চায়েত সমিতির একটি আসনে প্রার্থী দিতে পারিনি এর আগে শাহপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের দুটি আসনেও আমাদের প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা দিতে পারেননি কারণ প্রার্থীরা নির্দিষ্ট সময় মনোনয়ন জমা দেননি বাকি একশো তিরিশটি আসনে আমরা দলীয় প্রার্থী দাঁড় করিয়েছি দলের সিদ্ধান্ত সবাই মাথা পেতে নিয়েছেন তবে প্রার্থী হতে না পেরে কয়েকজন মনক্ষুণ্ণ হয়েছেন তাদের কয়েকজন নির্দল প্রার্থী হয়েছেন আমরা তাদের বুঝিয়ে দলের হয়েই কাজ করার আবেদন জানাব গোটার ঘটনায় তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছেন এলাকার প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক ভূপেন্দ্রনাথ হালদার তিনি বলেন আমরা এই ব্লকের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে নব্বই শতাংশ আসনে প্রার্থী দিয়েছি বাকি দশ শতাংশ আসনে নির্দলের সঙ্গে আমাদের আসন রফা রয়েছে আমাদের লক্ষ্য তৃণমূল ও বিজেপিকে হারানো বাইরন বিশ্বাস দল ছেড়ে গেলেও সাগরদিকী মডেলেই এখানে ভোট হবে তবে শাসক দলের প্রার্থী দিতে না পারার বিষয়টি লজ্জার আসলে ওদের মধ্যে যা কোন দল তাতেই এই তিনটি আসনেই নয় আমার মনে হয় আরও অনেক জায়গায় ওরা নিজেদের নেতৃত্বে দল কি অনুমতি দিয়েছিল প্রথমে
নির্বাচনে কি ভূমিকা থাকবে নির্বাচনে দল যদি মনে করে যে না আমাকে প্রচার হিসাবে প্রচারক হিসাবে কাজে লাগাবে অবশ্যই আমি প্রচারে থাকব আমি একজন তৃণমূলের সৈনিক আজকে একশো তিরিশটা গ্রাম পঞ্চায়েতে দিয়েছি এবং একটা পঞ্চায়েত সমিতি নিয়ে আমাদের সমস্যা ছিল সেটাকেও আমরা রিপেয়ারিং করে মোট আজকে আমরা একশো একত্রিশটা সিম্বল জমা দিয়েছি আঠারোটা পঞ্চায়েত সমিতি দিয়েছেন প্রার্থী না আমাদের সতেরোটা হয়েছে একটা আমাদের এসসি সার্টিফিকেটের জন্য पूर्णांग सिद्धानबा 90% পারসেন্ট আমাদের দলীয় প্রার্থী দিয়েছি এবং যে টেন পার্সেন্ট সেগুলোতে কোনো কোনো জায়গায় আমাদের সবলেকার নির্দল প্রার্থী একটা অ্যাডভান্স হয় যাতে আমাদের মূল হচ্ছে যে তৃণমূল এবং বিজেপিকে হারাতে আমরা সেই শক্তিকে আমরা যেখানে যেখানে আমরা দুর্বল আছি সেখানে আমরা কাজে লাগি অর্থাৎ পক্ষান্তরে আমরা প্রায় সব সিটেই আমরা প্রার্থী দিই কি বলছেন না এটা হতো আমাদের দলীয় জোট নয় এটা সিট অ্যাডজাস্টমেন্ট এলাকার জনগণ এলাকার মানুষ সেখানে বাম এবং কংগ্রেসের লোকজন তারা নিজেরা গ্রাউন্ড লেভেলে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নেয় অর্থাৎ আমরা দলীয়ভাবে যে জোট সেই জোটটা নয় সিট অ্যাডজাস্টমেন্ট যে আমরা এই সিটে আমরা ভোট করব এই সিটে এরকম এবং সিট অ্যাডজাস্টমেন্ট কি একটামাত্র কারণে যেটা আমরা দেখেছিলাম বাইরন বিশ্বাস যে ভোটে সাগর দিকে সাগর দিকে মানুষের কিন্তু মনের জন্য সেই চোটটাই কিন্তু আগামী দিন হচ্ছে তৃণমূল এবং বিজেপি সেটা মোটা কোথাও যাবেন না ফিরে আসছি বিরতির পর সঙ্গে থাকুন দেখতে থাকুন মালদা টুডে ফিরে এলাম বিরতির পর মানিক চকে এক যুবককে কুপিয়ে খুনের অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য এলাকায় মালদা জেলার মানিকচক থানার মথুরাপুর অঞ্চলের অন্তর্গত ধনরাজ গ্রাম এলাকায় এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে মৃত যুবকের নাম ভগবত মহালদার জানা গেছে মৃত যুবক ভগবত মহালদারের বোন ভগবতী মহালদারের বিয়ে হয় গ্রামের এক পার্শ্ববর্তী যুবকের সঙ্গে বিয়ের পর থেকেই শ্বশুরবাড়ির লোকেরা প্রতিনিয়ত অত্যাচার চালাত বোনের উপর বলে অভিযোগ গতকাল রাতে মথুরাপুর থেকে ধনরাজ গ্রামে নিজের বাড়ি আসার সময় ভগবত মহালদারকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে তার বোনের শ্বশুরবাড়ির লোকজন তারই প্রতিবাদ করে ভগবত সেই সময় তার বোনের শ্বশুরবাড়ির লোকজনেরা তার উপর চড়া হয়ে তাকে বেধরকভাবে মারধর করে যার ফলে ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় ভগবত মহালদারের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায় মৃতদেহ উদ্ধার করে নিয়ে গেছে মানিকচক থানার পুলিশ এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মানিকচক থানায় লিখিত অভিযোগও দায়ের করা হয়েছে অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে মানিকচক থানার পুলিশ অনেকটা ছেলে ছিলাম সব দৌড় দৌড়ে আসলো আমার চারটা মরে গেছে কি দিয়ে মরছিল সকাল কি কী ছিল একটু ভরে দিয়েছে কোথায় মেরেছিল এখানে মেরেছে মেরেছিল কোথায় শরীর লোক কোন জায়গায় কোথায় রাত্রে বেরোচ্ছিল বিরক্ত বেরোচ্ছিল তারপরে কী করলে তোমরা তারপরে কোথায় নিয়ে তোমরা হাসপাতাল নিয়ে গেছিল তারপরে আমরা হসপিটাল যাচ্ছি নিয়ে গেলাম হসপিটাল তারপরে ওখানে ছেলেটা বাস পরেই গেল বোমের রকম আওয়াজ হলো ওটা 
তো ফোন উঠিয়া দেখলাম ছেলে নাই ট্যাঙ্কির রকম আর মুখ দিয়ে রক্ত পড়ছিল আমি ই করে একজন ছিল এই যে মেলা ছিল না মানে একে রাখতে চাইছিল না একে রাখতে না একে রাখতে চাইছিল কি মানে ও বলছে যে এক মাস থাকবে বাবার বাড়ি যাবে কেন যাবে তালা লাগিয়ে দিল বাড়ি থেকে তো বাড়ি থেকে তো মরবে তো আমি নিজের মেয়েকে তো নিয়ে যাব নিজের মেয়েকে তো ছাড়বো না যে দূরে নাই যে আমার মেয়ে আবার রাত কাটিয়ে এখানে গ্রামে থেকে যাবে শ্বশুর বাড়িতে गंगा नदी स्नान नेमे निखोज दू युवक देह उधार है पार्लालपुर और शोभापुर गंगा थे प्राय आठचल्लिस घंटा पर गंगा भेसे उठा देह उधार गत रविवार बैष्णवनगर भांगाटोल एलिक नदी स्नान करते नेमे तलिए जाए ओ दू युवक घटनार पर निखोज खोजे गंगा शुरू है तल्लाशी सीभिल डिफेंस विपर्य मोकबिला बाहन तल्लाशी शुरू कर ले गतकाल पर्त कारोर खोज पा जा शेष पर्त आज सकाले घटन स्थल थ प्राय कूड़ी किलोमीटर दूरे पार्लालपुरे और शोभापुर घाट इलाका शामी मक्तार और मासूद आली नामे दूजे देह उद्धार है शामी मालदह कलियाचक कलेजे प्रथम वर्षे छात्र मासूद प्रतिजोगता मूलक परीक्षार प्रस्तुति निचिल मृत दो युवक कलियाचक आलिपुर एक नम्बर ग्राम पंचायत चाँदपुर ग्रामे बसिंदा रविवार मोटरबाइके गंगा नदी चरे घूरते जाए तीन युवक एर ही मध्य एक बंधु चरे उपेक्षा कर ले युवक गंगा नदी स्नान करते नेमे तलिए जाए शेष पर्त मृतदेह उधारे घटन एलिक शोक छाय नेमे एस बैष्णवनगर थानार पुलिस दो युवक मृतदेह उद्धार कर मंगलवार मालदा मेडिकल कलेजे मैन तदंतर पाठाय मालदा टूडे छय बचर एक शिशुकन्या के मारधर कर अभिजोग उठल आक्रांत शिशुकन्या मालदा मेडिकल कलेज हासपत चिकित्साधीन जाना गया है आक्रांत शिशुकन्ार नाम मोनिसा दास बाबा मिथिलेश कुमार दास मालदा शहर मकदमपुर कूमारपाड़ा एलिक देर मास हल सपरिवारे भाड़ा गए मिथिलेश कुमार दास आक्रांत शिशुकन्ार बा अभिजोग बाड़ी मालिक रबिया माहर परिवार सदस्य प्रतियत तरह छोट छोट शिशु विभिन्न रकम भाव मानसिक चाप और भय देख बाबा हुए एर ही प्रतिबाद कर प्रतिबाद कर सोमवार रात छय बचर एक शिशुकन्या के मारधर है गभर रात भर्ती है ओ शिशुकन्या के विषय मंगलवार मालदा मेडिकल कलेज हासपत चत्वरे सांबा के मुखोमुखी हुए आक्रांत शिशुकन्ार बाबा जान घटन इंगलिस बजार थाना एक लिखित अभिजोग दायर करबें दोषी जो उपयुक्त शस्ति है तर आवेदन जान पुलिस सर और डेढ़ मास भाड़ा आ छोटो तीनटा बाच्चा एट छोर बस और एक आठ बचर और एक आई बचर ये तीनटा बाच्चा के भय देखाना है एबार क्या भय देखा से बोलते और गार्जन के बाबा मा और मे ये तीन जन क्यों भय देखा बाथरूमे जो असुविधा कर भयचा मालदा जिलाम्बरे रथ जा आयोजन कर लो मालदा स्कन मंगलवार मालदा शहर नेत मोड़ रथ जा सूचना है आनुष्ठानिक उद्बोधन करें इंगरेज बजार पौरसभा चेयरमैन कृष्णेन्दुनारायण चौधरी एचड़ा उपस्थित छेन्न विशिष्ट अतिथिरा जगन्नाथ बलराम और सुभद्रार तीन रथ नेत मोड़ मासिरबाड़ उद्देश्य रावना दे हजार हजार भक्त रास्ते उपस्थित थे रथ रशी धरे टान दें प्रथम बलराम रथ और तपर सुभद्रार रथ और सवा शेषे जगन्नाथ रथ रावना दे मासिरबाड़ी अर्थात रामकृष्णपल्ली एलकाय तीन रथ रशी धरे टान दें भक्तरा मालदा इस्कन पक्ष सत दिन रामकृष्णपल्ली एलिक मासिरबाड़ी थकबे जगन्नाथ बलराम और सुभद्रार रथ 
সাত দিন ধরে হবে ধর্মীয় অনুষ্ঠান এরপর আবার উল্টো রথে তিনটি রথ ফিরে আসবে নেতাজি মোর ইসকন মন্দিরে রথ উপলক্ষে জেলাবাসীকে শুভেচ্ছা জানান ইংরেজবাজার পৌরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দু নারায়ণ চৌধুরী এখনকার মতো সংবাদ এই পর্যন্তই ফিরে আসছি পরবর্তী বুলেটিনে চোখ রাখুন মালদা টুডের পর্দায় নমস্কার